Hello, hi. Anda bersama dengan saya, Aislin. Hari ini kita nak share satu topik yang dah lama, ramai yang tertunggu-tunggu iaitu vitamin C. Even saya sendiri sangat excited nak share hari ini uh, berkenaan dengan topik ni. Cuma uh, saya mengambil sedikit masa kerana saya tak nak uh, share sesuatu yang saya rasa masih was-was ataupun uh, info yang saya dapat tu masih tak cukup. Jadi hari ini saya dah ready untuk share dengan anda satu topik yang um, sangat menarik dan saya rasa anda patut tahu berkenaan dengan vitamin C. Artikel ini dikongsikan oleh uh, dermatologis lah basically. Okay, the first artikel adalah daripada Indian Dermatology Online Journal. Artikel ini uh, available dan anda anda sendiri boleh download. Uh, it's free. Ia dikongsikan oleh seorang dermatologis daripada India iaitu Pumori Sokar Telang. Tak tahu lah betul ke tak saya sebut ni kan. Okay, um, title paper ni adalah Vitamin C in Dermatology. Okay, okay. Uh, cakap pasal vitamin C ni sebenarnya sebelum saya start, uh, waktu saya study dulu dekat universiti ada satu topik, ada satu topik dalam uh, subjek kami iaitu vitamin C yang apa diterangkan uh, pasal dia punya chemical structure dan sebagainya. Cuma waktu kita study biasalah kita macam take uh, take for granted kan ah tak serius bila dah dah apa bila kita nak barulah kita macam tege-tege cari duk cari info apa semua kan. So hari ini saya share sesuatu yang uh, agak mendalam jadi anda perlu dengar dengan uh, teliti supaya anda tak miss lah poin-poin yang penting. Okey antara poin yang penting daripada artikel yang saya nak share dengan anda adalah uh, antara ni saya petik lah beberapa petikan ya. Option of vitamin C in the gut is limited by an active transport mechanism and hence a finite amount of the drug is absorbed despite high oral dosage. Furthermore, bioavailability of vitamin C in the skin is inadequate when it is administered orally. The use of topical ascorbic acid is therefore favoured in the practice of dermatology. Uh, saya ada buat satu video highs, mana title video tersebut adalah uh, berbaloi tak uh, apa, ambil pil untuk merawat masalah jeragat. Jadi, uh, apa yang diperkatakan oleh dermatologis ini, kalau anda ambil uh, drug ataupun pil, Uh, secara apa overdose ataupun high oral dosage still dekat kulit berkemungkinan uh, kita tak jumpa pun uh, vitamin C ataupun uh, perkataan vitamin C perkataan vitamin C tersebut mungkin masih tak mencukupi jadi dalam practice of dermatologist uh, mereka lebih favored kepada penggunaan secara topical ataupun uh, kalau anda ada uh, fokus anda kepada kulit anda terus menggunakan produk yang boleh apply directly kepada kulit instead of ambil secara orally orally secara makan lah, ha, secara kita telan ok uh, poin yang kedua adalah Uh, pun yang kedua adalah yang saya nak share kepada anda yang ni adalah satu info yang baru yang saya dapat daripada paper ni di mana dia cakap uh, bahawa um, once applied vitamin C cannot be fully washed or wiped off the skin maksudnya bila anda apply anda dah tak boleh cuci dia, vitamin C itu akan remain on your skin dan benda yang mengejutkan Uh, bagi saya adalah bila dia cakap ada satu point yang dia cakap berkenaan dengan half life of vitamin C di mana um, it is important uh, from a clinical point of view it is important to note that the efficacy of the vitamin C serum is proportional to the concentration but only up to 20% maksudnya semakin tinggi kepekatan vitamin C semakin tinggi dia punya keberkesanannya, dia punya effectiveness tetapi up to 20% only ok that's uh, the point, another point is the half life in the skin after achieving maximum concentration is 4 days ok, half life ni bermaksud uh, berapa lama jangka masa untuk satu bahan tu dia uh, menjadi separuh daripada keadaan asal so bila anda pakai vitamin C ni menurut paper ni, dia mengatakan bahawa aa uh, dia memerlukan masa 4 hari untuk uh, reduce daripada dia punya dia punya initial concentration. Okey, jadi katalah anda pakai hari Isnin vitamin C serum, pada hari Khamis masih ada baki vitamin C dalam kulit anda. Maksudnya dia tak terus hilang. Macam yang saya cakap poin sebelum tadi, 
vitamin C bila anda dah pakai dekat kulit dia tak boleh dibasuh dia tak boleh dia takkan hilang walaupun anda cuci muka anda uh, so it is something uh, very interesting lah compared to uh, product for example macam moisturizer kebanyakannya bila anda pakai dekat kulit muka once anda basuh dia akan hilang uh, tapi ada juga moisturizer yang ada formulation uh, certain bahan dalamnya yang dia akan penetrate dalam kulit uh, yang untuk yang dah penetrate dalam kulit tu, tu memang takkan hilang lah cuma untuk bahan-bahan yang sit on top of your skin bila anda basuh muka dia akan hilang jadi dah tak ada function melembabkan wajah tapi untuk vitamin C walaupun anda dah cuci muka dia masih ada dia masih berada di bawah kulit anda selama 4 hari dan concentrationnya masih tinggi Okay, that's uh, very good about vitamin C. Dan satu lagi yang saya nak highlight adalah vitamin C protects the skin from oxidative stress by sequentially donating electrons to neutralize the free radicals. Jadi ramai yang tanya, bagaimana vitamin C ni berfungsi sebenarnya? Vitamin C ni dia adalah sejenis antioksiden. Apa maksud antioksiden? Ramai juga yang tak berapa faham sebenarnya. Apa itu antioksiden? Antioksiden ni adalah bahan yang Uh, membantu untuk mengelakkan sel-sel kita rosak. Macam mana sel kita boleh rosak? Sel kita akan rosak apabila terdedah kepada cahaya. Uh, contohnya cahaya matahari dia akan um, dia ada sinaran UV light kan? UV light ni akan menyebabkan sel-sel kita menjadi radikal bebas. Bila radikal bebas ni maksudnya elektron, ha uh, ni dah sebut pasal chemistry lah ni. Jadi bila molekul uh, kehilangan satu elektron, dia akan uh, jadi radikal bebas. Jadi fungsi antioksiden dia akan menderma elektron dia kepada molekul tersebut. Jadi bila anda pakai vitamin C, vitamin C yang bersifat antioksiden ni, dia akan uh, derma elektron daripada bahan ni, dia akan derma kepada sel kita. Jadi sel kita daripada yang tak stabil tadi, yang dah jadi radikal bebas akan mula menjadi stabil. Jadi dia dapat mengelakkan uh, dia akan mengelakkan uh, proses foto aging. Uh, masalah kulit masalah-masalah kulit yang lain. Ok, another point is vitamin C ni sebenarnya walaupun telah mengalami satu proses chemical bawah kulit, dia boleh di convert semula kepada vitamin C yang asal. Keadaan vitamin C yang asal iaitu dengan kehadiran glutathione. Glutathione ni ada satu bahan yang sangat uh, powerful, dia juga bersifat antioksiden sama dengan vitamin C. Jadi glutathione ni dia bekerja sama dengan vitamin C. Sangat bagus kalau anda ada duit, boleh pakai, boleh beli produk yang ada vitamin C dan dalam masa yang sama produk yang ada glutathione. Kalau ada jumpa produk yang ada kedua-dua bahan ni lagi bagus. Maksudnya dia akan bersama-sama uh, bekerja untuk Uh, mengelakkan sel-sel kulit anda daripada menjadi radikal bebas uh, dan juga glutathione ni akan um, membantu untuk memanjangkan shelf life vitamin C ok uh, selain tu uh, point yang saya nak highlight daripada paper ni adalah a combination of 0.5% ferulic acid with 15% vitamin C and 1% vitamin E can increase the efficacy of vitamin C. Kita semua tahu vitamin C ni sangat tak stabil. Bila anda pakai vitamin C especially yang pure ascorbic acid, anda kena perhatikan kalau warna dia dah bertukar menjadi brownish ataupun menjadi kuning pekat, maksudnya dah telah teroksida ataupun dah oxidize. Kalau keadaan dia macam tu, anda dah tak boleh pakai sebab dia dah tak berfungsi sebenarnya. Kalau anda pakai pun dia jadi sesuatu yang sia-sia lah. Jadi uh, kebanyakan vitamin C yang ada dekat pasaran especially yang uh, ascorbic acid sangat tak stabil, mudah oxidize especially kepada cahaya dan juga udara. Dia memang senang teroksida orang cakap. Uh, so dalam kajian mendapati apabila dia ada satu bahan lain contohnya dengan ferulic acid dan vitamin E ia akan membantu vitamin C ni uh, lebih stabil dan memanjangkan dia punya shelf life ataupun dia punya uh, jangka masa hayat vitamin C ni. Okey. Uh, selain tu uh, apa yang saya nak share dengan anda? Okey, dekat pasaran terdapat banyak sangat uh, jenis vitamin C. Yang anda perlu tahu adalah uh, dalam kategori vitamin C uh, yang paling pure kita panggil ascorbic acid. Dan selain daripada ascorbic acid, terdapat vitamin C derivative. 
Apa masa derivatif? Derivatif ni adalah compound yang ditambah kepada vitamin C tulen supaya dia menjadi lebih stable. Macam saya cakap tadi kan, vitamin C tak stable. Dia sangat tak stable kepada cahaya, kepada udara. Jadi, uh, salah satunya sama ada tambah bahan contoh macam yang tadi, uh, kajian mendapati dia akan lebih stable kalau kita ada ferulic acid dan vitamin E. Selain tu, dia, kita boleh jadikan, formulator selalunya menjadikan uh, vitamin C derivatif sebagai bahan pengganti kepada ascorbic acid dalam diorang punya produk. Uh, nanti kita sentuh berkenaan dengan contoh-contoh vitamin C derivatif. Dan um, selain tu, uh, dalam paper ni dia ada cakap uh, It can safely be used in conjunction with other common topical anti-aging agents such as sunscreen, tritanoid, other antioxidants and alpha hydroxy acid such as glycolic acid. Um, kalau anda follow uh, saya punya IG, saya punya FB, saya pernah lah mention, saya pernah share berkaitan apa bahan yang boleh mix, apa bahan yang patut kita elakkan dan contoh untuk vitamin C, uh, saya pernah mention uh, kalau vitamin C dan contohnya dengan glycolic acid glycolic acid ni di bawah kategori A, A shea dia boleh mix sebenarnya cuma isu dia ada certain kulit tak boleh nak tolerate sebab glycolic acid ni a bit acidic vitamin C especially yang pure ascorbic acid juga sangat acidic jadi Setengah kulit tak boleh uh, tolerate dengan keadaan asid yang terlampau berasid. Uh, tapi secara chemical, uh, both of these ingredients boleh mix dan boleh bekerjasama sangat baiklah basically. Okay. Uh, habis first paper. Second paper yang saya nak share dengan anda adalah uh, yang ni saya tak nak cerita banyak. Uh, yang ni cuma saya nak tunjuk gambar sahaja kepada anda. Di mana second paper yang saya jumpa adalah Uh, tajuk paper ini Stability, Transdermal, Penetration and Cutaneous Effects of Ascorbic Acid and Its Derivative Okay, and Its Derivative uh, Ni yang saya mention tadilah Jenis-jenis uh, Jenis-jenis vitamin C yang ada dekat pasaran Okay, saya bacakan sikit Yang ni summary daripada paper ni Uh, macam saya cakap tadi yang tulen adalah ascorbic acid yang ni adalah gold standard kalau kita cakap pasal vitamin C yang paling bagus adalah ascorbic acid cuma isu dia tak semua kulit boleh tolerate so kalau anda nak tahu kulit anda boleh pakai ke tak ascorbic acid ni memang anda kena test dekat kulit anda sendiri tengok boleh tak uh, your kulit tolerate even saya sendiri um, kadang-kadang rasa gatal uh, kulit saya sendiri pun ada masalah untuk terima pure ascorbic acid Uh, tapi ascorbic acid ni sangat bagus kerana dia boleh uh, apa prevent sun damage, dia boleh boost collagen, dia boleh prevent pigmentation. Dan dia sangat uh, based on kajian, dia boleh penetrate ke dalam skin kita. Berbanding dengan derivative, vitamin C yang jenis derivatif. Okey, saya nak share beberapa jenis vitamin C derivatif yang mungkin anda pernah jumpa, kalau tak pernah jumpa lepas ni anda boleh baca dekat belakang ingredient produk yang anda ada dekat belakang tu adakah ia vitamin C yang tulen iaitu ascorbic acid ataupun sejenis derivatif contoh derivatif adalah sodium ascorbyl phosphate atau biasanya dipanggil SAP magnesium ascorbyl phosphate atau MAP ascorbyl palmitate ascorbyl glucoside dan yang paling banyak yang saya tak recommend vitamin C jenis 3 ethyl ascorbate Vitamin C jenis, uh, derivative jenis ni banyak terdapat dalam serum yang dijual dekat drugstore. Unfortunately. Uh, jadi, kalau anda pernah beli vitamin C daripada drugstore, cuba tengok dekat belakang tu vitamin C anda tu jenis apa. Kalau 3-0 ethyl ascorbate, um, kalau anda tanya saya, saya sendiri saya tak nak pakai. Uh, vitamin C beta saya tak pakai sebab uh, mengikut kajian, uh, dia masih questionable. Dia punya in term of effective, effectiveness. Dan dia mungkin uh, tak convert pun kepada ascorbic acid. Okey. Bila anda pakai derivatif vitamin C, sepatutnya bila lepas kita pakai dia penetrate dalam kulit, dia kena convert semula ke ke dalam keadaan pure ascorbic acid untuk dia berfungsi sebagai vitamin C. Kalau dia tak dapat convert balik, bermaksud apa yang anda pakai itu sia-sia. Jadi mungkin Uh, is is a useless lah dia tak. Jadi nasihat saya kalau anda ada duit yang lebih 
uh, spend lah spend untuk produk yang ada vitamin C pakai waktu siang kenapa saya recommend waktu siang kerana waktu siang saja yang ada uh, UV light kita punya exposure kepada uh, apa UV light daripada sinar cahaya matahari uh, sangat tinggi uh, berbanding malam malam pun ada juga exposure yeah, for the radiation for the UV for the UV tapi tak signifikan as waktu siang so pakai vitamin C ni waktu siang, malam nanti saya akan ajar apa barang yang anda perlu pakai kalau boleh cari vitamin C dalam bentuk serum um, kalau tak dapat dalam bentuk krim pun boleh tak ada masalah as long anda tahu berapa dia punya concentration sebab tadi saya ada highlight kan point daripada dermatologis dia cakap dia, dia punya effectiveness bergantung proportionate dengan kepekatan vitamin C tersebut ok uh, dan uh, satu lagi kalau anda decide nak pakai vitamin C tolong pakai dalam uh, satu jangka masa yang panjang bukan pakai macam pakai sebulan lepas tu stop 3-4 bulan lepas tu pakai lagi sebulan dua lepas tu stop tak boleh macam tu kalau anda betul-betul nak pakai pakai untuk satu jangka, jangka masa yang panjang sebab saya pernah tengok gambar-gambar yang dikongsikan uh, dan juga research paper yang menunjukkan keberkesanan bila anda pakai uh, vitamin C untuk satu tempoh yang panjang apa yang apa dia punya impact dia punya efek ke atas kulit muka seseorang Okey, untuk next video nanti saya akan share beberapa produk yang ada di pasaran yang anda boleh consider dan mungkin juga anda boleh elakkan daripada membeli sebab tak berbaloi. Okey, jadi nantikan video uh, the next video daripada saya. Uh, kalau anda uh, belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan juga uh, tekan butang like di komen di bawah. Okey, kita jumpa lagi. Bye bye.